Todo está ligado a lo que Donald Musk había planeado y que ha dado a conocer a toda la comunidad de Fortnite Battle Royale. Es aquí cuando yo en lo personal dije, ¿si ¿sí está relacionado? Pero sí amigos, sí lo está. Todo está relacionado desde las primeras temporadas hasta estas últimas que son las que estamos jugando actualmente. Pero bueno, rápidamente nos dimos cuenta que por ejemplo, en el evento del punto cero de la temporada 8, al momento de que tú elegiste un arma o el subfusil de tambor... Eh, las camas elásticas, eran varios objetos que teníamos que elegir alguno de ellos. Como se pudo observar, cerca de todos los pilares que estaban por ahí, estaba una mesa con una máscara un tanto peculiar de una skin de la temporada 9 y al mismo tiempo un radio un tanto peculiar. Y esto está claramente en el pase de batalla actual como gesto incorporado al pase de batalla por lo que nos dice que desde esa temporada y la actual están conectadas. Todo está conectado. Al estar descubriendo toda la historia, nos damos cuenta de que todo lo que puede existir, todo lo que no nos dimos cuenta, el Jonesy del búnker nos dio demasiada información que nunca le prestamos para nada atención. Así que empecemos con el video. La temporada 5 está llena de nuevas skins y aún tiene mucho misterio de cómo será la skin oculta. ¿A qué va la historia? ¿Qué pasó con Joan? ¿Qué llegó a la isla? ¿Dónde está? Pero en este caso toca hablarles de algo muy extraño y es que los rumores que han estado llegando con mucha frecuencia de que el depredador llegará a la isla de Fortnite. Yo no he visto la película, pero al ver el tráiler del Depredador de 1987, que por cierto, si no lo has visto, te dejaré el link en la descripción, Notaremos cosas muy similares a las que están pasando en la isla, pero bueno, en sí, lo que se ve en el tráiler es que unos soldados van a una jungla y está un extraterrestre que quiere cazarlos uno por uno. Y claro, al decir extraterrestre no referimos al depredador. Pero como sabemos, al estar en feudo furtivo podemos apreciar que está una camioneta antigua, algo peculiar, donde por detrás de ella está adaptada para que en ella se puedan viajar con muchas personas y claro, esto está más que relacionado con la película del depredador. Coincidencia, no lo creo. Algo que definitivamente es más que obvio relacionado a la película y a Fortnite es que en la misma jungla de feudo furtivo vemos que hay un helicóptero en picada, el cual por el estado en que se ve tiene algo de tiempo ubicado en esa jungla y como cosa extraña encontré una imagen relacionada a una escena de la película donde se ve que está un mismo helicóptero de la misma manera y claro, en la misma jungla. Todo está conectado como lo dice el Donald Mostaza. Además de que no solamente será una skin común y corriente, en esta temporada 5 tendremos un jefe que realmente causa mucha intriga y misterio por saber quién es, ya que tenemos en los archivos del juego algo demasiado misterioso, el cual tiene como nombre Pesadilla, así que lo más probable es que sea la skin del Depredador. Algo que definitivamente es más que suficiente para probar que será esta skin es que en el video que publicó Fortnite en su cuenta de Twitter donde John se encuentra en la jungla hablando acerca de lo que se encuentra a su alrededor pero en vez de platicarlo, ¿por qué no vemos el video? Informe de realidad 1987 ¿Por qué están las junglas de todas las realidades a rebosar de serpientes venenosas y depredadores raros? Ah, en fin... Merecerá la pena cuando encuentre a Maeve. Los lugareños la llaman corazón salvaje. O lo que es lo mismo, una cambia formas. Con todas las pruebas que se han reunido, claramente tendremos al depredador en la temporada 5 de Fortnite. Por lo que para poder adquirirlo, simplemente tenemos que esperar a que Epic Games lance finalmente la skin al juego sin problema. Y bueno chicos, es hora de hablar de Jones y del búnker. Como pueden ver, cerca de Acampamento Abejadero se encuentran muchas cosas demasiado extrañas que te van a poner a pensar, demasiadas preguntas que puedes hacerle incluso, que lo vamos a estar viendo aquí más adelante. Pero amigos, recuerden, no olviden de dar like a este video, suscribirse y les agradecería demasiado que utilicen mi código en la tienda del Fortnite. Así que sin más preámbulos vamos a pasar con las siguientes escenas que les voy a estar mostrando aquí en pantalla. 
Y bueno amigos, si nosotros vamos a campamento Abadejo que está debajo del mapa Podemos ver un satélite un tanto peculiar Muy similar al que vimos en el teaser de Fortnite Temporada 5 Unos instantes antes de que saliera oficialmente a la temporada Que es tal cual como les mostré hace ratito Donde salía Jonesy platicando normal Y si nos metemos a la casa Vemos a Jonesy del búnker un tanto extraño De una manera muy diferente a como estamos acostumbrados a verlo Y nosotros podemos interactuar con él Y como puedes ver, él nos dice Todo está tomando forma Viejo, ¿no lo ves? Nosotros podemos ir haciéndole preguntas O pedirle información normal Pero podemos decirle ¿Qué quieres decir? Y él nos dice, el bucle, ¿no lo ves? Todos estamos en un enorme bucle. ¿Te golpeaste la cabeza? ¿Y qué hace este bucle? ¿Un enorme bucle? ¿Tiene sentido para mí? Entro en bucle, tú, yo, tiempo, espacio, todo entra en bucle. Aquí les voy a estar mostrando una imagen de a qué se refiere con el bucle, qué es el bucle a lo que ellos dicen. Y dice, espera un minuto, ¿no eres uno de ellos o sí? Conozco un secreto sobre el bucle, un secreto tan grande que 9 de cada 10 Jonesis prefieren ocultarlo. ¿Quién es ese Jonesy que no quiere decirlo? Dice, ¿el secreto? ¿Qué es el punto cero? ¿Por qué hay tantos Jonesis aquí? Yo decidí preguntarle que qué es el secreto y dice, hay una forma de salir del bucle. ¿Puedo escapar del bucle? Le puedo preguntar o decirle que hay afuera del bucle. No lo entenderías aunque te lo explicara, porque yo no lo entiendo y tendría que dar una explicación. Eso es demasiado peligroso como para siquiera pedirlo. Haré como que no escuche eso. Y le puede seguir diciendo cosas. ¿En serio puedo salir? Y él dice, también haré como que no escucho más palabras de ti. Pueden estar interactuando con él, investigando más a fondo de qué es lo que te puede decir. Pero como podemos ver, el bucle es simplemente un instante donde tú estás en el lobby, caes en el autobús y al final de cuentas mueres. Aunque tú ganas la partida, siempre terminas muriendo. Y vuelves a la lobby, estás en el autobús, mueres, es lo mismo, es simplemente lo mismo una y otra vez. Pero Johnny sí está desconfiando de nosotros porque realmente nosotros sí somos uno de ellos. Una de esas personas que nosotros los controlamos para que esté dentro del juego. En sí la skin no tiene vida propia, simplemente lo estamos controlando nosotros. No es lo mismo como Johnny sí que él sabe qué hacer, él decide qué hacer, cómo moverse. Y bueno, se viene una revolución grandísima para Fortnite Battle Royale y más que nada lo está haciendo o la iniciativa la está dando el Jonesy de la agencia. Como puedes ver también tiene al Jonesy del búnker que es uno de los que van a estar haciendo demasiadas cosas por el mapa de Fortnite. Quien quite y en un futuro tengamos tal vez algún parque de atracciones donde Fortnite finalmente llegue a la vida real y tal vez sea algo más interactivo donde sí haya skins en la vida real de una manera mucho más épica. Si nosotros estamos en la casa de acampamento, podemos ver que seguimos encontrando algunas imágenes relacionadas con la temporada 4 de cuando cayó el meteorito. Y no sé qué tenga que ver con esto, pero puede que haya algo tal vez desde esa vez que empezó a afectar mucho el mapa. Esas rocas lunares que nos hacían saltar demasiado. Si nosotros nos dirigimos hacia este campamento más adelantito, vemos que hay también... Una como granja pequeña y podemos ver cómo es que está el reloj de pisos picados, cómo es que está este reloj destruido, cómo es que no funciona para nada. Tal vez trataron de hacer una máquina del tiempo, no funcionó del todo bien y se estropeó en el intento de viajar tal vez al futuro o al pasado. Eso nunca lo sabremos, esperemos que dentro de poco se pueda. Y si nosotros venimos aquí más adelantito vemos una estructura pequeña que te voy a estar mostrando aquí en pantalla de cómo es de la temporada si mal no recuerdo que fue la del volcán una de las temporadas que dieron gratis porque pues hay algunos problemas de Fortnite y no sé qué tenga que ver esto pero puede que haya algo relacionado con viajes en el tiempo recuerden dejar su like si este video llega a los 100 likes hago otra teoría relacionada a lo de Fortnite como lo estás viendo el día de hoy recuerda suscribirte activar la campanita y en serio amigos, utilicen mi código que se los agradecería demasiado. Así que amigos, nos vemos en el próximo video.